ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகாதி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைலில் சனை மசாலாவும் சோளா பூரியும் எப்படி வீட்லேயே பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான சனை மசாலா சோளா பூரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதே அளவுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவும் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு கோதுமை மாவுலேயே ஃபுல்லாக செய்யணும் அப்படின்னாலும் செஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா மைதா மாவு மட்டுமே கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் கலர் நல்லா வர்றதுக்காக தான் சக்கரை சேர்க்கறது கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு அரை கப்லேருந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி தயிர் இல்லைன்னா ஒரு கப் பாலில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் அந்த பாலை தான் சேர்க்குறேன் இதுவும் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு பூரி நல்லா உப்பலாக இருக்கும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் தனி சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப தனி சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம தயிர் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ மாவு இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சென்ன மசாலா பண்ணுறதுக்கு நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இதை வதக்கிக்கலாம் நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தா போதும் இந்த அளவுக்கு வந்தாங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வேக வச்ச சென்னாவையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம் அப்போ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி சென்னை எல்லாத்தையும் அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ட்ரை மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சாட் மசாலா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சனை மசாலா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்ல பச்சை வாசனை சூப்பராக போயிடுச்சு இப்போது வேக வச்ச சென்னாவை ஒரு கப் நான் சேர்த்துருக்கேன் சென்னாவை எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வெந்திருக்கும் இப்போ சென்னை மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல வாசனையோட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா வேணும் அப்படின்னா கஸ்தூரி மேத்தியை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ இன்னும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் சனை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவு ஊற வச்சு அரை மணி நேரம் ஆகியிருக்கு மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி கடையில் இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கனமாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு பூரி பண்ணும்போது ரொம்ப மெலிசாக தரட்டாதீங்க கொஞ்சம் கனமாகவே இருக்கட்டும் இப்போ எண்ணெயை நல்லா சூடுபடுத்திட்டு அதில் பூரியை போட்டு எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ சூப்பராக வருது பாருங்கள் நல்ல கிறிஸ்பியான பூரி நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த பூரி சூப்பரான சோலா பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு 
பத்து நிமிஷம் ஆன பிறகும் பூரி எவ்வளோ உப்பி இருக்குது பாருங்கள் சுவையான சோலா பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு சென்னை மசாலாவும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும் ஓகே தேங்